Hi everyone, really good evening. Good evening, good evening everyone. And welcome back to the session. So upon the last day of sessions, well, we have covered the whole 50 marks area, including the professional marks. And in the number start TM owner, it's with the 25 marks. And mainly we will be focusing on the area of reporting today. So number of reporting and related to the carrying on a start TM owner. So basically, number of reporting the Varina Samet definitely number of 25 marks in the question of a career. It will be based on reporting part itself. And our 25 marks in the question are the mainly Ninkuva and the Dawa critical appraisal related at Lagaring Lavera. Are they for the name Ninka scenario than that matters to be considered in the Joya? Matters to be considered in a Palatarat and Dawa. You may be getting question on matters to be considered, further action, further procedures, discussion with the management of those charges with governance. Same as that, you will also be getting questions on matters to be considered and audit evidence as well. So, in all the questions in Joya, part B. First question. So, these all the areas are going to discuss here. And when it comes to this area, if you mainly think about the most important thing, most importantly, if you think about the most important thing, if you think about the most important thing, if you think about the most important thing, but if you think about the most important thing, so if you want to confidently face the scenario, there is no option. You must be having proper knowledge on the standards. That's why all of us are proper. Accounting standards in the areas review. Accounting standards in the areas or on them properly review in session matram. Ningala examine when it poor. Our review and this is the accounting standards or on them properly. But again, auditing standards in a garden code that emphasize either accounting standards and a noca. And the camera visible. Yes, sir. Yeah, yes, sir. So a be carrying on as a thing under the accounting standards look good emphasize here and. On the basis of that, then you could the proper address the questions here, but so now I'm going to do the part of the new net to the net revise the GM and it with regarding the area of reporting. So reporting in the area and a course of our in some of the number career mainly number of the questions to join in the area. They will be asking you to identify a particular scenario and scenario identify the initiation as scenario. We can't end down a mistake or other a mistake in a basic a opinion. So we're going to talk about the area of reporting. So we're going to talk about the area of reporting. So we're going to talk about the area of reporting. निगड़ा ऑडिटर्स रिपोर्ट ना तेंदी इम्पैक्ट आने वाले ना दो इ कारिंग लाना निगड़ा मेनली कंसर्ट रिया मरे या अब आगे नोला क्वेश्चन्स आंसर चाहिए ना में तो नहीं गिल नम्बर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ने कुछ उन प्रॉपर नॉलेज ना आना नम्बर रिपोर्टिंग ने कुछ उन प्रॉपरली पढ़ी � Materiality, pervasiveness, we will consider it. Materiality determines the factors that we have to consider. Benchmark is mainly considered. What do we have to consider? We have to consider benchmark. Profit, gross profit, then revenue, total asset, net assets. And if you have any questions about reporting, do you have any questions about upper limit or lower limit? Lower limit. Lower limit. Lower limit. Profit is not going to be profit. प्रोसिजियम you need to make sure that e benchmark you are considering in the code to the materiality nature in the basis in the country and figure the basis in the law so especially number of parallel guardian whenever there is a possibility of having a related party transaction a related party transaction for a lot of people in the end of the world it should be always be treated on the basis of its nature as material material letter than a treaty yeah that will then a related party transactions for a lot of guiding the business i'm either always ensure that a related party transactions and england picky in the summer not just with the uh, key management person or with the directors group in the other transactions from related party are then identify other parent subsidiary associate joint venture in you know, order transactions or made along okay about the basis of this number of material to calculate yeah 
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റേക്ക് പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിനെ അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഓർ ഇക്വിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബാലൻസ് അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർവേസീവ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ് അഫക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആണ് അഫക്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിംഗിൾ എലമെന്റിന്റെ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പോർഷൻ അഫക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെന്റ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതും എന്തായിരിക്കും പെർവേസീവ് ആയിരുന്നു തേർഡ് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റിന് സോറി നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിസിലായിരുന്നു നമ്മളത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സാം അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറീസ് ഏതെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം പെർസ്പെക്ടീവില് അല്ല എക്സാം പെർസ്പെക്ടീവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അവരുടെ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ നോക്കുക ആ പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ലോസിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഓൾറെഡി ലോസിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതും എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ലോസ് നിൽക്കുന്ന കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വരുവോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പെർവേസീവ്നെസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇനി ഈ രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഏത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുക ഇനി ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയനെ കുറിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മേജർ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി വരും എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും വി വിൽ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് അൺമോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ തന്നെ ഫേർദർ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അൺമോഡിഫൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സോ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേമെന്റ് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് മിസ്റ്റേമെന്റ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേമെന്റ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോട്ട് പെർവേസീവ് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ദർ ഇസ് എ മിസ്റ്റേമെന്റ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പെർവേസീവ് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് മിസ്റ്റേമെന്റ് മെറ്റീരിയലും പെർവേസീവ് ആണെങ്കിൽ There is a misstatement in the financial statements which is material but not pervasive. And that is what you call it. If the misstatement is material but not pervasive. Consider that there is a lack of audit evidence. Our financial statements are the lack of audit evidence. That is why we have to obtain evidence of 10 years from which we have to get the evidence. If the lack of evidence is not material, not pervasive. What do you call it? ാണ് നമ്മൾ ഏത് ഒപ്പീന
emphasis of matter, other matter, key audit matter, material uncertainty relating to going concern, other information paragraph. Itrem paragraph full of Okay. So, well, what do you mean by emphasis of matter paragraph? Those matters are the 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 presented and disclosed in the financial statement. Already financial statements and other appropriately presented and disclosed data lagarium. Urikya kudi emphasize the paramedic and number using the paragraph in the mother than the Rika. Emphasis of matter paragraph. Number of particular guy and Dino appropriate at present and disclose in the guy. Financial statements and the appropriately paranagari matra and the Makandia Meratolo. Emphasize the anatta, Patatalu. Any other matter paragraph nor another matter paragraph. Financial statements that the mentioned in the category of one way. Where anything uses Narika made it auditor including the Dano, other than the Nulika. Other matter paragraph Nulika. Key audit matter paragraph nor another than the key audit matter paragraph. Matters communicated with the TCT. Ah, in the commatters on the number of those charged with governance who had to communicate either. Out of which atom significant at the caring and the canon users and inform Jerem Don either. I'm going to users and inform Jerem in it, including the paragraph on another other matter paragraph. Any key audit matter paragraph in the other name, sorry, uh, audit matter uh, other matter paragraph, a lot of key audit matter paragraph on a Jennifer Barna. Any MURGC paragraph nor another than MURGC going concern going concern related uncertainties in the Gilunder uncertainties of financial statements in the already. Appropriately present and disclosed and again, our uncertainty in a course on the emphasize here. you see none in the MURGC paragraph. No, I the poor or token going concern related at line they'll uncertainty under and our uncertainty appropriately present and disclosed on a community of financials. Another I'm going to I know course on the emphasize here. you see none MURGC other information paragraph no other another information. Annual report and mistake. Ah, annual report and data. Illa financial and non financial data information. Another number of other information. Another 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 Integrated report and the other integrated report and data and other information. Okay. Okay. Now, we have to read this paragraph. This is clear. Yes. Okay, fine. Now, we have to read this paragraph. Yes. Okay. Now, we have to read this paragraph. 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 We have to read other than a paratharatula engagement will report to a course of Nanaka the which is very important on the lagarium. Namlo eight two important item of Lanu, but it's ordered report in a format. I don't know. report on the Varan Samanam and the Kakanian including another Varner. Title including them. Addressy, Arkan addressy in the Varnu. Title nor an ordered report in a title in the Arikim. Independent Title nor a Address in or an audit report in Omni Arkari address in the Dawa. Shareholders or shareholders in Arikim, address in the Dawa. Auditors opinion barana, basis of opinion in the Dana Barana. Paragraph for the Maka the Vadal included in the Varnum. I would empty them on the Gari and Dano. In case Anganum, other information paragraph number included in the other information at the mistake in a course of Aramanditana. Other information at the misstatement in a course of Aramanditan. Other information paragraph number you see in the Nagel. Immediately after basis of opinion paragraph, we will get information paragraph. Clear? Yes, sir. That's why we have responsibilities of management audit from Barayam. Other reporting responsibility, engagement partner, pay him, sign him. That's why we have auditor's address and date to conclude. This is the auditor's report in the format. No, you can see that. Same as that, we have all assurance reports in common idle format. Our air number detailed that over a caring and they can include another one. Title Paranum Addressee A the assurance engagement anno other than such addressee and the Lobaria Subject matter Parana Sametha Namla Kirtia to Badisu in the caring subject matter at related to the Paranum. Subject matter Edan identify him, describe him Paran Chindranano, other P and Lano, SOFP, cash flows anno, other all components financials and other lack components and specifically at the Paranum. A the entity subject matter nolo barain and down. Other than a 
ഈ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഏത് പീരീഡിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ടാവണം അപ്പൊ ഏതാണ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ എന്ന് പറയണം പീരീഡ് പറയണം എൻറ്റിറ്റിയുടെ പേര് പറയണം ക്രൈറ്റീരിയ ഏതാണെന്നുള്ള പറയണം ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറയണം ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് യൂസേഴ്സിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിൾ പാർട്ടിയും പ്രാക്ടീഷനും പറയണം പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ദെൻ പ്രാക്ടീഷണറുടെ നെയ്മും ഡേറ്റും നെയിം ഓഫ് ദി ഫേമും എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഹൗവേവർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി പഠിക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു പി എഫ് ഐ ഡിയാണ് പി എഫ് ഐ ഡി കേസിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് റിപ്പോർട്ട് തരും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസൽ എന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് നോമിനി ഫുൾ ഫ്ലെജ്ഡ് റിപ്പോർട്ട് തരാറില്ല അവിടെ നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രം തന്നിട്ട് തന്നേക്കുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രം നമ്മളോട് ക്രിട്ടിക്കലി അപ്രൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുക പക്ഷെ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെജ് റിപ്പോർട്ട് തരും അത് മൊത്തത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളോട് പറയും അപ്പൊ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ ടൈറ്റിലും അഡ്രസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയണം ടൈറ്റിലും അഡ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിലും ടൈറ്റിൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അഡ്രസ് സെയിം ആയിരിക്കുമോ അല്ല പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ അഡ്രസ് എന്തായി മാറും ആ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളത് പി എഫ് ഐയുടെ കേസിലും പറയണം അതായത് ഫോക്കേസ്ഡ് പി എൻഡൽ ആണോ ഫോക്കേസ്ഡ് എസ് ഒഫ് പി ആണോ ഏതാണെന്നുള്ളത് പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ലോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് പി എഫ് ഐ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് പറയണം നെഗറ്റീവ് അഷുറൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ടാവണം റെലവെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ബേസിൽ ആണ് ഈ അസംഷൻ എന്ന് കെ വിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ വിറ്റ് പറയുന്നുണ്ടാവണം സിഗ്നേച്ചറും അഡ്രസ്സും ഡേറ്റ് വരുത്തി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കെ വിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കെ വിറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കെ വിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കെ വിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടാവണം ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും സോ അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പി എഫ് ഐയുടെ കേസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോം ആയിട്ട് പഠിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി പഠിച്ചൊരു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പി എഫ് ഐയുടെ കേസ് മാത്രം നമ്മളോട് ചിലപ്പം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് രീതിയിൽ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിലൂടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോം ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും ഓക്കെ യാ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസലിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്യുക്ലിൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആസ് വെൽ സോ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസലിന്റെ കേസിലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നോർമൽ എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ കേസിലാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസ് ആർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ സിനാരി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന് ഈ സിനാരി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മളോട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളാണ് മാർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രകാരം പി ആൻഡിൽ അത് വരുന്ന എമൗണ്ട്സ് ഇലവൻ മില്യൺ ആണ് ആൻഡ് അവർ ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയാലിറ്റി ലെവൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്
பாய்ஸ் ஓகே எல்லாரும் எஸ் சார் ஓகே சோ தட்ஸ் இட் அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னு വെச்சால் இവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഡിറ്റർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ആയി നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ആണ് താഴെ തന്നേക്കുന്നത് സോ ദേ ക്യാൻ ബി ചാൻസസ് ആറ്റ് അവിടെ തന്നേക്കുന്ന ഒപ്പീനിയൻ അത് തെറ്റുണ്ടാവാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക യൂസിംഗ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദി എക്സിബിറ്റ് ടു ക്രിട്ടിക്കലി അപ്രൈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് മാർ കമ്പനി ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫെബ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫെബ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്കുള്ള ഇയർ എൻഡിന്റെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മളോട് ക്രിട്ടിക്കലി അപ്രൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ മക്കളെ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലിമിറ്റ് എത്രയാ ആയിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എബോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ പെർവേസീവ് ആണോ ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മള് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണോ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണോ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവാപ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് പെർവേസീവ് ആണോ അല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് നോട്ട് ാണ് <laughs> 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 ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഓൺ വേർഡ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ ദി കമ്പനി ഹാസ് എ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റിസീവ്സ് ബാലൻസ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇൻ അഡീഷൻ ടു വിച്ച് ദ കമ്പനി ഹാവ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഡാമേജസ് കോസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അൺഫെയർ ഡിസ്മിസൽ അറൗണ്ട് എമൗണ്ടിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ദ the company has a total mistake of 2.55 million due to which the, it creates a material mistakes in the company's financial statements however even though the mistake is material it cannot be treated as pervasive as the profit is not restated into losses even after adjusting the misstatement therefore the auditor should have provided with a qualified opinion stating that except the matters identified in the financial statements rest of the financial statement shows a true and fair view the company the auditor have already expressed a disclaimer of opinion on the company's financials however the disclaimer of opinion is an opinion which is provided when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence this is not the case here the auditor have already identified the amount of misstatement therefore the opinion expressed by the current auditor is inappropriate instead of which a new opinion has to be expressed clear ayo yes sir yes sir ab opinion correct ano alle annulla kaaryam adume paraya രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഹെഡിങ്സ് ആണ് അതായത് മെയിൻലി ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയന്റെ ഹെഡിങ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയണം ഇവിടെ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഹെഡിങ് കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പൊ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആദ്യമേ കൊടുക്കാൻ ഫോളോയിങ് ദ ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് വേണം ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം ഒപ്പീനിയൻ ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഹെഡിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് മിസ്റ്റേമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് എത്രയാന്ന് പറയണം അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണോ എറർ വന്നത് ആ എറർ എന്താന്നുള്ളതും പറയണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവര് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ 
അൺപ്രൊഫഷണൽ വേർഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം അൺപ്രൊഫഷണൽ വേർഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് എഴുതാൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേർഡിംഗ് ആണോ ഉള്ളത് അതല്ലാണ്ട് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നവര് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ഡയറക്ടറിന്റെ പേര് പറയുന്നു ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറിനോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റീത്തയോട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റീത്ത കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സാധാരണ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളതാണോ അല്ല നിങ്ങൾ പറയാ എന്ത് ദ ഓഡിറ്റർ ഹവ് റെഫേർഡ് ടു ദ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നെയിം ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ദ ഓഡിറ്റർ ഹവ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് phrases like we do not think that within the auditor's report well this have to be considered as unprofessional wording and this should be avoided from the company's auditor's report and the auditor should ensure that they should only refer to the company's board of directors as a whole instead of which they should not directly or indirectly specify a particular finance director's name which should be removed from the auditor's report and all over again clear ayo yes 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 so okay. okay. ഇനി സെയിം എസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം വേഗ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വി റെഫർ ടു ദ സബ്സിഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് സബ്സിഡറി ഉണ്ടാവും ഏത് സബ്സിഡറി എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ ഇനി സെയിം എസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ പേര് പ്രോപ്പർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ റെലവെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക റെലവെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ റെഗുലേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോര ഏതാണോ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അബ്രിവിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അബ്രിവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് അഗെയിൻ യൂസേഴ്സിന് കൺവേ ആവില്ല അബ്രിവിയേഷൻ വഴി നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് തന്നെ എഴുതണം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്താണോ അത് ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഒപ്പീനിയൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം ഹെഡിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആണോ നോക്കുക അൺപ്രൊഫഷണൽ വേർഡിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വേഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ നെയിം അല്ലെ റെലവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അബ്രിവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് ടു വേർഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കി അവർ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഹാസ് പ്രൂവൻ കൺക്ലൂസീവ്ലി ദാറ്റ് ദ ട്രേഡ് റിസീവൾസ് ആർ മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് എനി ഇഷ്യൂസ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവൾസ് മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണെന്ന് ട്രേഡ് റിസീവൾസ് മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആണെന്ന് അവർക്ക് കൺക്ലൂസീവ്ലി ഒരു ഓഡിറ്റിന് സമയത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഓഡിറ്റർ ഈസ് നോട്ട് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ Instead, auditor is performing audit. That's why the auditor will be able to express only a reasonable assurance. He will never be able to express a complete assurance Absolutely. on the company's financials. That's why the proven conclusively they should have 100%. Audit, uh, 100% of receivables balance and sample basis. Clear? That's why the auditor should not mention to the term proven conclusively. Clear? Yes, sir. 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 അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഗൈൻ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇവരിപ്പം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേറ്ററി പാരഗ്രാഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും
and yes. this is not a matter which is appropriately treated in the financials karan da already parna the misstatement yes. avar adequate amount of disclosures allengil aa provision onnum create cheyidittilla adu kondu thane adu misstatement ana misstatement ne kurichu emphasize cheyan pattuo pattilla adu kondu thane namukku endu parayam emphasis of matter paragraph remove cheyano nu parayam allengil vera oru kaaryam undu emphasis of matter paragraph inde nammal include cheyna kaaryam nu parna engane ulla kaaryam irikkum oru user cheyna kaaryam irikkum which means material aitulla kaaryam mathram irikkum emphasize cheya idu material aano ഒപ്പീനിയൻ <laughs> <laughs> ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങും ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങും കൊടുക്കുന്ന ഏത് കേസിലായിരിക്കും അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒപ്പീനിയനും ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുക്കുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും മോഡിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡാഷ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസിസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നായിരിക്കും പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസിസ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്ലൈമർ ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക adverse opinion and adverse opinion basis of adverse opinion and argue kuduka clear ayo yes sir yes sir okay ini nammal cheyan povunna oru palaye question aanu rocket nu parayna oru question so ivide rocket nu parayna question de case la ningalodu parneykana critically appraise the proposed assurance report of extract of tulip company tulip company de assurance report and extract critically appraise cheyanana nammalodu parneykana ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന അഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുലിപ് കമ്പനിയുടെ ഫോർകാസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ അഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ പി എഫ് ഐ പി എഫ് ഐ എൻഗേജ്മെന്റിന് മേലുള്ള അഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഓഡിറ്റർ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസും ഇല്ല ഫോർകാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർകാസ്റ്റിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തരുമ്പോൾ നോർമലി ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ തരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ പി എഫ് ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമാറ്റ് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ പി എഫ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കുറെ മാറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഫാക്ടേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ പി എഫ് ഐയുടെ കേസിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമാറ്റിന്റെ അത് പഠിച്ചും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമാറ്റിന്റെ ബേസിസ് തന്നെയാണോ എന്ന് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സും പ്രസന്റ് ആണോ എന്ന് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ വേഗം വായിച്ചു വേഗം വായിച്ചു വയ്ക്കും എല്ലാരും
Then so. Okay, fine. Who will absolutely love this and see you tomorrow. So, no give a lie. Independent auditors report on the forecast of Tulip Company. First they have mentioned us that it's an independent uh, auditor's report on the forecast of Tulip Company and it is addressed to the shareholders of Tulip Company. So first of all, number format in other it was the title and addressing. Title or addressing correct or no? Addressing Allah. Addressing Allah. Karnam, Loan at a company in honor. I'm last situation. I'm PFI prepare the good shareholders in honor. Board of directors inappropriate. Serial line. Okay. In the Makuaiso. We have examined the forecast information of Tulip Company contained in the loan proposal in accordance with the relevant standards on assurance engagement applicable to the examination of the PFI. The TN company is not responsible for the forecast, including the assumptions on which it is based. Based on our examination of the evidence supporting the assumptions, we believe that these assumptions provide a reasonable basis for the forecast. Further, in our opinion, the forecast is properly prepared on the basis of assumptions and is presented in accordance with IFRS. Actual results are likely to be different from the forecast since assumptions on which it is based are unlikely to be accurate. First thing. You need to identify the subject matter. Subject matter and the other identify. You know. Now, the other part of the subject matter and the other part of the subject matter and the other client in the period. Where am I? Ah, either can a subject matter and the other period. Where am I? Serial life. Yes. Okay. Parnit and I forecast. Subject matter and the other. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. We have examined the forecast information the matter of the of the tulip company. However, they haven't mentioned the Period as well as the elements of the forecast. Serial like other the forecast and P and Lano forecast to cash flows are no A and elements on the barnitilla. I'm going to appropriate on all pinna. Where in the problem? Then down in the other one and low and standard bar and all the other relevant standards on the matter of Arnold in accordance with the relevant standards of Matra Arnold, Edana applicable relevant standard on the Loparnitilla. So that is also inappropriate. Any other than that number under a relevant standard to pay for Emaria management in the responsibility in the accountant in the responsibility in the Parana Norman. Parnitondo TN company is not responsible for the forecast in Anna Varna. Anganana number Parana Norman. Auditor need to clearly specify about his responsibilities as well as the responsibility of the management and the If it ever was forecast to prepare and responsibility of the Allah, a power day end the responsibility and Allah and Allah are under the actual responsibility and the Lana clearly specify under the which is not done properly. A path under the other proper Allah. Clear I'm a client. Okay. Yes, sir. Purpose and restricted distribution of the PFI. Parnitondo. Illa. Illa. PFI and the Vendit under the Matrana River Nagana. Loan proposal made it on another one. But say, either loan proposal Nano, a legal either buying it would come in it on no, I specify it and all. Illa. Abamakan the Varam. Purpose, other polar than a archic and a restricted distribution, no other auditor clearly specify under the Arno because auditor and the liability a legal auditor edit on the risk at the end of the determination. However, that is not done appropriately. Pinne. Statement of negative assurance would come over. Negative assurance would run down. Reasonable assurance. Yeah. Reasonable assurance. Yeah. In our opinion, forecast is properly prepared on the basis of assumption and is in accordance with IFRS. None of our neck. I'm going to another barrender. Allah. Now, the reward is the same. Nothing have came to our knowledge that may indicate the fact that the forecast is not prepared on the basis of assumption. And is not presented in accordance with IFRS. Okay. Give yes. it a better positive attitude, which is inappropriate. Then, Sorry? Usage of abbreviations for IFRS. Ah, usage of abbreviations for IFRS. IFRS is not very specific. I don't know. International Financial Reporting Framework. Sorry, standards. Clear IO. Yes. Yeah. Sir. Then, number of assumptions and the care. Adin the basis rano forecast to prepare the assumptions and the specify the 
ഇല്ല അവർ എന്ത് മാത്രമാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അസംഷൻസ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലേ അതെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കേവിയറ്റ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേവിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയണം ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിന് മേലെ ആരും റിലേ ചെയ്യോ നിങ്ങളോട് പറയണേ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്യുറേറ്റ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം വരുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യോ ഇല്ല ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് കേവിയറ്റ് ആണ് കാരണം അവർ ശരിക്കും എങ്ങനെ കേവിയറ്റ് പറയേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോക്കസ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റീസണബിൾ ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതും ഇവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും വായിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും തെറ്റാണ് അതായത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോമാറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തെറ്റാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ബട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് നോട്ട് ഇയർ ഇൻ ദ ന്യൂ റിവിഷൻ കിറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ റിവിഷൻ കിറ്റിലുണ്ട് റോക്കറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ് ക്ലിയർ ആയി മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പി എഫ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ക ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പൊ ഈതർ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഒന്നെങ്കിൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പി എഫ് ഐയുടെ പോലെയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും എൻഗേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഏത് ചോദിച്ചാലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസലിന് വൺ മാർക്ക് ഈച്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് ഓരോ പോയിന്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വൺ മാർക്ക് അല്ലെ മാക്സിമം അപ് ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇഷ്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ബട്ട് ഓവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഫൈൻ അപ്പൊ ദിസ് വാസ് ഹൗ വി നീഡ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ദ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി സോറി ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രൈസൽ ഇഷ്യൂസ് ഫ്രം എ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദ പി എഫ് ഐ എൻഗേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി അബൌട്ട് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് നമ്മൾ അതിനെ മെയിൻലി വിളിക്കും മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഫർദർ ആക്ഷൻ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ ആൻഡ് ഫർദർ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെ ചെയ്യാം ഈ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് ആൻസർ ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ സിനാരിയ ക്യൂക്ലി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഈ സിനാരി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി വേഗം വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ടു സെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദി ഇയർ ദാറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ടു ഡിഫറെന്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബട്ട് വേ ഗുഡ്സ് വേ ഡെലിവേർഡ് ടു ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ 
goods to the customer for final inspection. Acceptance and the client has not agreed to consequent amendments to these terms. The sales invoice were raised and the revenue recognized upon dispatch of goods to store rates facility. During the discussion with the audit team, finance director stated that company had fulfilled its contractual obligation to provide the goods by a specified date. Revenue attributable to the two sales transaction total 17 million. This is what they conveyed to us. Two sales transactions and a final quarter of the year were related. Our two customers under our two goods delivery and the same location like a sorry, different locations like a and customers when the goods of final inspection are the performance obligation complete on the special customers in a warehouse ready along the third party warehouse like an American goods ship be the gunner and customers inspection are the two la special company in the other new our revenue recognize even the one serial line yes number of the way to check on the first requirement in the they have asked us to comment upon the matters described above. Number of the matters in a course to comment in at a barn under a poll of matters in a course to comment in barimo. Ningle risk in the same format than the other one following the first of all, Ningle and the Varia materiality Varia. Yeah, then Randama at the other end of the account treatment and the other end of the Varia. Muna at the other end of the what went wrong. What went wrong. What went wrong. If you have a Vityasam or Nitrilu, Sadana, what will go wrong? I don't risk in the case of the Varia. What went wrong? A mistake and the Varia. But she would in the accounting treatment with the scenario, Parnia, like a professional market written and Dava. And Nana, that thing when the Varanam impact and the other under impact and the Nalagadu Paria. Clear Ayo. Okay. Our Ningle keep it in the gender. E amount material on the Lagadum calculate you know. That is 17 million on the revenue, 17 material on the Nokram. Okay, material on the 17 by 1437 into 100, 17 by 139 into 100. Revenue day? 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1.1%. 1
അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനും പരിപാടി ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയണം എന്നിട്ടും അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബില്ലിംഗ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവരുടെ ഓപ്റ്റൈൻ ചെയ്യണം ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് നമ്മള് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പോരാ എന്താണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അത് തന്നെ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ വാങ്ങാൻ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു പോവാ ദ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഷുഡ് റിക്വസ്റ്റ് ദം ടു കറക്ട് ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ removing the amount of 17 million from the company's revenue and including the same amount as part of the deferred income however in case if the company is unwilling to correct the misstatement auditor should communicate the same to those charged with governance and still if they are unwilling to correct the misstatement auditor should convey them about the impact that will be created over the auditor's report due to the amount of uncorrected misstatement still if the management and those charged with governance is willing to continue without amending the financial statements auditor should obtain a written representation from them stating their intention to continue without amending the misstatements in the financial statements idarikku ningal further action aayittu parayandi varu clear aayo yes sir so and nammal appo matters endakkeyana parayanda nalladine kurichu identify eedu further actions endakkeyana venda nalladu paranju ini ningal parayanda discuss the implication for the auditor's report ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഇത് കാരണം കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയണം സോ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നാണ് ആണോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ടു ദ കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെർവേസീവ് ആണോ നോക്കണം പെർവേസീവ് ആണോ മക്കളെ No. No. കാരണം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാ ഇറ്റ്സ് വൺ തേർട്ടി നയൻ മില്യൺ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ മില്യൺ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോസിലേക്ക് പോവോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പെർവേസീവ് സോ ഇറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക് വിച്ച് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ബട്ട് നോട്ട് പെർവേസീവ് അപ്പൊ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പം റിപ്പോർട്ടിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ എപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും കൂടി പറയണം രണ്ടാമതായിട്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് പെർവേസീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്നുള്ള കാര്യം പറയാം നാലാമതായിട്ട് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനും പറയണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ മില്യൺ വിൽ റിമെയിൻ as a material mistake in the financial statement in case if the amount of misstatement is uncorrected by the management however the misstatement cannot be treated as pervasive as the reported profit will not be restated into losses even if the misstatements are adjusted so since there is a misstatement in the financial statements which is material but not pervasive auditor need to express with a qualified opinion stating that except the misstatement in relation to the revenue rest of the financial statement shows a true and fair view and following the opinion paragraph auditor should also provide a basis of opinion paragraph to express the reasons for providing qualified opinion conclude here clear ayo yes sir yes sir so ingane irikkum nammal reporting parayunnundavu app ithrayum karyangalaan nammal parannu when it comes to the matters to be considered and further action nammal endakka karyangal parayanam മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയണം അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയണം വാട്ട് വെൻ റോങ് പറയണം ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഫേർദർ ആക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയാം ദോസ് ചാർജ് വിത്ത് ഗവൺസും ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറയണം ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്താന്നുള്ള പറയണം റിട്ടേൺ അപ്രസൻറ്റേഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ പറയാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് പറയാം പെർവേസീവ് ആണോ എന്ന് പറയാം ഒപ്പീനിയൻ പറയാം ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം പക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻസർ ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റേഴ്സ് പറയും ആൻഡ് ഫേർദർ ആക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിന് മേലുള്ള ഇമ്പാക്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്നുള്ള പറയണം ദെൻ പെർവേസീവ് ആണോ എന്നുള്ള പറയാം ദെൻ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ആൻഡ് ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാനും പറയണം ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മേലെയാണ് നിങ്ങളോട് ഇമ്പാക്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടത് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ഒപ്പീനിയന്റെ മേലെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ വരെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറയണ്ട ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ആൻസർ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഫർദർ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഫർദർ ആക്ഷന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മനസ്സിലായി മക്കളായി Yes, sir. Yes, sir. So this is what you need to consider with regarding the area of matters to be considered and further action. Any, same as that, matters to be considered in the Namukka Veran Chancellor area. Matters to be considered and discussion with the management. Matters to be considered and discussion with the management. We have to do the latest revision kit in the other one. Well, this question is also available in the old revision kit as well. ബാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഓൺ ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ സോ നിങ്ങളോട് മാറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അൺകറക്റ്റ് ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കിയ മക്കളെ ബാസ്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മാറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മാറ്റേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഓർത്താൽ മതി മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഫുള്ള് പറയേണ്ട മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫർദർ ആക്ഷന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ് പകരം ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണോ പറയേണ്ടത് അതുവരെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് മാറ്റേഴ്സ് എഴുതുക മാറ്റേഴ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി യു വിൽ ഗെൻ മാർക്സ് വിത്ത് ആറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുക ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ വരെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് about in the misstatement and should inform them to update the amount of misstatement in the company's financial statement by removing the amount of revenue and including the same amount as part of the deferred income adu kodu parnaya madi but suppose edengil or assumption ekku ulla area anengil auditor should discuss with the management about the rational on the basis of which the provision is adjusted and if it is not reasonable auditor should request the management to recognize additional provision and include the same as amount as part of the company's expense in the pnl for the current year and ennu varnu include kiya appo endano management ad discuss cheyana adu mathram parnaya madi clear aayo yes sir ini ibada verna oru cheriya vyathyasam nokkikone sridhichu kaanana kattu ellarum ibada ningalku ee exhibit 1 ennu varnittu first one oru scenario thannittund second one oru scenario thannittund ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു പ്രൊവിഷന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ് നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റ് ഓരോ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റുമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചു രണ്ടാമത് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഡസ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ഡിഫക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട്
അത് മെറ്റീരിയലാണോ നോക്കുക പെർവേസീവ് ആണോ നോക്കുക ഒപ്പീനിയൻ പറയാം ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറയാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സിനാരിയോ എടുക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തും മാറ്റേഴ്സ് പറയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് പറയാം ഒപ്പീനിയൻ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതും പറയാം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നിങ്ങക്ക് ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് ബാസ്കിംഗ് ബി എസ് കെ ഐ എൻ ജി ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബോസ്റ്റൺ ബോസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക് നോക്കിയേ റിക്യൂമെന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എഫ് എസ് Assuming the management does not adjust any of the mistakes, discuss the effect on audit opinion and audit report. Here you are going to ask yourself, management is related to one uncorrected misstatement. What is the impact of FS in the impact of FS? Now, here you are going to ask three scenarios. Impairment, borrowing cost, and investment. Then, you are going to ask the impairment. What do you want to ask? Matters, discussion with the management. ബോറോയിങ് കോസ്റ്റ് എടുക്കണം മാറ്റേഴ്സ് എഴുതണം ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എഴുതണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെയും മാറ്റേഴ്സ് എടുക്കണം ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എഴുതണം ഹൗ എവർ ഇവിടെ ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ എഴുതേണ്ട കാരണം ബാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ത് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ഓവർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് എടുക്കുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നോക്കുക ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് പെർവേസീവ് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കണം ബേസിസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേമെന്റ്സ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തമ്മിൽ നെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണോ വരുന്നത് അല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ബാലൻസ് പോസിറ്റീവ് ഒരു ബാലൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസും നെഗറ്റീവ് ബാലൻസും കൂടെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയോ എന്നിട്ട് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നോക്കുക പെർവേസീവ് ആണോ നോക്കുക അതിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും
Okay. <coughs> so let's continue with the session. Our number of matters to be considered further action. Are they for the discussion with the management of Noki? Sorry. So, Narthita Miss Statement on the Parnay doing in a chain and then. Yeah, there are no. Our debit credit in amount. Other number of Parnay three low. Number total amount of misstatement in the Medicilla. Total amount of misstatement in the Sameter. Namaka Ibratando, Ibrapanamaka, impayment in the Varena, or a debitil misstatement under. Borrowing cost to investment in credit loan the other amount alike. Total amount of misstatement is the net of debit and credit. Yeah. Okay, that's what we say. Because we have debit and positive balance and credit and negative balance. Then we have the total amount of misstatement automatically. Okay, that's what we say. Yes, okay. Yes, okay, fine. So, we have to say, it's with regarding Matters to be considered and further procedure as well as matters to be considered in the most important area. It's a matter to be considered the audit evidence. So we will take an old question now. So we have already discussed this question in our session as well. So we are going to go to the question. Cooper is question in the question. Okay. So, well, we have got a question on Cooper Group. Cooper's factory are recognized in the PP at the carrying value of 16 million. Half of the factories produce chemical which is used in farm animal feed. Recently, government has introduced a regulation stipulating chemical is phased out over the next three years. Sales of the chemical is still burned, however, are projected to account for 45 percentage of the Cooper company's revenue for the year ending 31st Jan 2015. Cooper has started to research uh, a replacement chemical which is allowed under the new regulation and has spent 1 million on feasibility study into the development of this chemical. Paray. And they give it a problem. Matters and they can ignore normally matters. Matters and the matters. Standard I think I've written like the first of all. New regulation. New regulation under Appenda. Impairment. Okay. IAS 36 on Makovaria. Pinna where on the issue. Feasibility study. Company 1 million feasibility study. I made a spend either under pay the standard. Okay. Okay. IAS 38 to Verum. Ela Vera. Intangible. As per IAS 36. If I other than the material to calculate it, I try amount of misstatement, a possible amount of misstatement at the Eric him 30 million on a car number total PP in the sixty and I end at a half on a phase out in one about thirty million on a amount on the Varena. Okay, any number of feasibility study community is spending the other one million on about thirty million a car in the Varaya material to burn accounting treatment and the Eric number Varaya. As per IS 38, intangible asset, sorry, as per IS 38, impairment of assets. In case if a company is having any indicator of impairment, they should have carried out the impairment review in relation to the asset. And in case if the recoverable amount of the asset is lower than the carrying value of the asset, then an impairment expense have to be recognized in the statement of p and l and the same amount have to be deducted from the value of assets. With our number accounting treatment. I would endow and chance a mistake in a possibility in the Expense side to contact. Yeah. However, there can be chances that the company might not have carried out the impairment review during the current year period. Up in the Expenses understated. Assets ah, company expenses understated. Assets and overstated. Right. 
ഓക്കെ ഇനി അവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക അതുവേ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാ വൺ മില്യൺ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയേണ്ടത് എന്താ അസ് പ്രൈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ലെസൺ കമ്പനി ഷുഡ് ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ് ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ റിസർച്ച് വിത്തിൻ ദ പി ആൻഡ് and only expenses relate to the development nature as per criteria of standard should be recognized as a capitalization expenditure since the 1 million spent by the company is on feasibility study for the development of this chemical the amount should be recognized as part of endana company's research expenses and should be debited in the pnl avada risk endarikum however there can be chances that the company might have treated it as part of the company's capitalization expenditure leading to overstated intangible assets clear ayo yes sir appo idayirunnu matters to be considered mathram anengil ningalodu choichu kanya ningal eduthinte answer matters to be considered however ningalodu choikkum matters to be considered and further procedure that need to be performed by the auditor matters to be considered and further procedure further action entirely different aanu matters to be considered and further procedure aanu ningalodu choikkunnengil literally they are asking you for the audit procedures appo avade ningale audit procedures ne kurichu vena ningal parayanayittu clear aayo yes sir okay appo keep that one in mind matters to be considered and further procedure aanu choikkunnengil ningal endu venam parayan ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പഠിച്ചതല്ലായിരുന്നോ സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദോസ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഡു വൺ തിങ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ നോട്ട്സ് എടുക്കാം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ടു ബി ഡിസ്കസ് വിത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തായിരുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് വാങ്ങാം എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ആരുടെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാം കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്തെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടോ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടോ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ എടുക്കാനുണ്ടോ ബോൺ മിനിറ്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് ഫിനാൻസ് സേവിംഗ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ച് നോക്കാം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയേണ്ടത് അവർ റിവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം പിന്നെ ഇംപെയർമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ മേലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന വൺ മില്യൺ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയുടെ മേലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അറിയണം ഇതൊക്കെ അല്ലേ അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായോണ്ടൻസ് റിവ്യൂ ദ കറസ്പോണ്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 
company and the uh, company uh, for company and the regulatory authority uh, in order to confirm uh, whether uh, the uh, regulatory authority uh, have informed the company about any of the uh, new regulations uh, which might result in impairment uh, of assets okay pinne recalculate or reperform ivada var endengilum seidu ennu parannittundo illa illa appo ninga avada adu oru vaadu parayandi avashyamilla ini analytical procedure endenum perform cheyanundo current year prior year aayittu 13 million remove aakina avana half of the assets inde remove aayina nokka half of the asset inde adayathu revenue ാണ് <laughs> 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 അവര് പറയുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് സ്റ്റിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഇയറും പ്രയർ ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പെർഫോം അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടറി വിച്ച് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എ കെമിക്കൽ അല്ലെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രയർ ഇയർ ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് വേരിയൻസ് ഡിസ്കസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് വേരിയൻസ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറയേണ്ടത് സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് വരുത്ത ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂ റെഗുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സിനാരിയോ ഉള്ളത് അതിന്റെ ബേസ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്നും തരാത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം വെതർ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മെയിൻലി എന്താ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പയർമെന്റ് പറയാം അതാ ദാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻലി വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അല്ലെ റിസർച്ച് എക്സ്പെൻസ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഇൻ പി ആൻഡൽ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദൻ റിവ്യൂ ബോർഡ് മിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും in order to confirm whether the company is planning to take any action in relation to the new regulation alle alle namak endu cheyam bond minutes namak review em parayam company research engena yana carry out cheyunnu nu confirm cheyan research inde criteria meet cheyanu arayanayittu adu pore thane namak agree em parayam expenses oru onnu menengil feasibility study ed expense supporting documents such as invoices allengil expert report endengil undengil adu vaayittu confirm cheyan parayam adu pore thane notes review em parayam ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഏതാണോ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാം മേ ബി ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ആണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഇംപേയ്മെന്റ് ആണ് ഇംപേയ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാം നോട്ട്സ് ഒന്നും പറയാം ക്ലിയർ ആയോ പക്കയാണ് എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി കമന്റ് ഓൺ ദ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് and the audit evidence you should expect to find during the review of audit working paper in respect of each of the issues described above ningalodu parayana comment on the matters to be considered ningal consider cheyana matters endekka aayirum mele comment cheya nammal already parna pole thane matters eludha explain the audit evidence you should expect to find during the review of audit working paper in respect of each of the issues described above ningalodu choikkana ningal audit cheyan chellana samayathu ഓൾറെഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഓഡിറ്റർ ചെയ്ത വർക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിഡൻസുകൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പ്രസന്റിൽ നിന്നിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് പെർഫോം ഒപ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പാസ്റ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എവിഡൻസ് വേണം എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നോർമലി നിങ്ങൾ പ്രൊസീജിയറും 
ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസും എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയറും ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ ഇൻഫോർമേഷനും പേർപ്പസും എഴുതണ്ട പകരം യു ഓൺലി വോണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്ലസ് പേർപ്പസ് പ്രൊസീജിയർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണോ അതും പർപ്പസും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് അബൌട്ട് വെദർ ദ ഹവ് അണ്ടർടേക്കൺ ദ ഇംപേയ്മെന്റ് റിവ്യൂ ഫോർ ദ ഫാക്ടറി ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം വെദർ ദ ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഐ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇംപേയ്മെന്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതിന് പകരം നിങ്ങളോട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ഓർ എൻക്വയറി വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് പറയണ്ട പകരം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാ ഡിസ്കഷൻ നടന്നതിന്റെ നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക നോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റൈൻ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ദ വിൽ ബി എ റിട്ടേൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ ഒപ്റ്റൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ പറയണ്ട ദ വിൽ ബി ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ തേർഡ് പാർട്ടി റിവ്യൂ കറസ്പോണ്ടൻസ് പറയണ്ട ദ വിൽ ബി എ റിവ്യൂ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റീകാൽക്കുലേഷൻ ഓർ റീ പെർഫോമൻസ് പറയണ്ട പകരം റീകാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നതിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും റീകാൽക്കുലേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ അല്ലെ റീകാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും റീകാൽക്കുലേഷൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ദെൻ അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറയണ്ട ദ വിൽ ബി ആൻ അനലറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഡാഷ് വിത്ത് പ്രയർ ഇയർ ഒപ്റ്റൈൻ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് പറയണ്ട ദ വിൽ ബി എ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് റിവ്യൂ ദ ബോർഡ് മെൻസ് അല്ല ദ വിൽ ബി എ റിവ്യൂ ഓഫ് ദി ബോർഡ് മെൻസ് എഗ്രി ഡാഷ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ല ദ വിൽ ബി an agreement of dash to the supporting document ibadeyum review the notes to finance statements alla a review of notes to finance statements varaya alleng inspect the notes to finance statements onnalane illa pass line edum inspection of notes to finance statements avu clear ayo yes sir appo ee oru slight difference vannu kenjal endayi audit evidence ayi appo audit evidence inde case il ningal purpose parayan sorry procedure parayanda But clearly, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണോ അത് പറയണം ആൻഡ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് എന്ത് പേർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആ പർപ്പസും നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഓഫ് വിമാൻ പൊക്ക ഫൈൻ സോ ദിസ് ഈസ് വോട്ട് യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഫേർദർ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഫേർദർ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നോക്കി എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് മാർ അപ്രോച്ച് നിങ്ങളോട് പറയണം ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയാ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയാ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേക്സ് എന്താന്ന് പറയാ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് എവിഡൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റ് ഫയലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് തന്നെ പറയണം സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ എന്താണോ അവിടുത്തെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇസ് എ ക്ലിയർ അബ്യൂവൺ പക്ക ഫൈൻ സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ മേജർ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡറിന്റെ പാട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും പക്ക ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിച്ചു ഇനി മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ഈ ഏരിയാസിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം ആൻസർ എഴുതുന്ന പാറ്റേൺ അകത്ത
ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർവീസിനെ കുറിച്ചല്ലാണ്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവരുത് ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടീസിംഗ് നെയിമിന്റെ മേലെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ മേലെയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എ സി സി മെമ്പറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നോ സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് എന്നോ എ സി സി എ എന്നോ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഹൗവർ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എ സി സി എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടീസിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫേം ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ പേരിന്റെ കൂടുതൽ ഫേം ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് എന്നോ ഫേം ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസോ എ എസ് എസ് സി പ്രാക്ടീസ് എന്നോ യൂസ് ചെയ്യാം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേ ബെഞ്ച് എന്നാണ് എന്റെ ഓഡിറ്റ് ഫേമിന്റെ പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേ ബെഞ്ച് ഫേം ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് പേ ബെഞ്ച് ഫേം ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് പേ ബെഞ്ച് എ എസ് എസ് സി പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാം ഹൗ എവർ അവിടെയുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ഓഫ് ദി പാർട്ട്നേഴ്സ് എ സി സി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജിന് മേലെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റും ഈ എസ് എസ് സി മെമ്പേഴ്സിനായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫേം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പേ ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫേമിന്റെ പേര് വെച്ചു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വയ്ക്കാം പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേഷനറിയുടെ മേലെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീലും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ്സും വെബ്സൈറ്റും അവിടെയൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് വയ്ക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് മെമ്പേഴ്സും എ സി സി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിക്സഡ് ഫേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫേം ആർ ഈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ആ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ പേര് വേണം പറയാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മുടെ എ സി സി യുടെ ലോഗോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു എ സി സി യുടെ ലോഗോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫേം ഒരു എ സി സി യുടെ ലോഗോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ണർ എങ്കിലും എ സി സി മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ ഫേമിന്റെ ലോഗോയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം എ സി സിയുടെ ലോഗോ കൊടുക്കുന്നത് എ സി സിയുടെ ലോഗോയുടെ പൊസിഷനും സൈസും കളറും ഒക്കെ അത് എ സി സി തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫേമിന്റെ നെയിം ഇടുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പേരായിരിക്കണം ഇടുന്നത് മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ഇടാൻ പാടില്ല ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫേമിന്റെ പേരുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാവാൻ പാടില്ല ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻ കേസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്പേഴ്സിന് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഫീസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സിന് ചാർജ് ചെയ്യാം ഹവോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീസ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇൻകർ ആവുന്ന കോസ്റ്റ് ആ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫീസ് ആയിരിക്കണം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലിറ്ററലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഫീ ദർ ഇസ് ഓൺലി ലോവർ ലിമിറ്റ് വെൻ എവർ യു പ്രൊവൈഡ് എ സർവീസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡിക്വേലി ബി ഇനഫ് ടു റിക്കവർ ദ റീസണബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെയർ ആൻഡ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാം അതൊന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫീസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കിന്റെ ബേസിസ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തതിന്റെ ബേസിസ് ചാർജ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കസ്റ്റം ബേസിസ് നോർമലി എത്രയാണ് യൂഷ്വലി ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ള ആ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഫേമിന് എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും കോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഫേം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേമിന് ഒരുപാട് താത്തി എമൗണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഫേമിന് ചെയ്യാം അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല എമൗണ്ട് താത്തി കോട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇതായിരുന്നു എമൗണ്ട് താത്തി കോട്ട് ചെയ്യണം താത്തി കോട്ട് ചെയ്യാം ദേർ നോ ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓഡിറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് ആകെ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ ഐ മീൻ എക്സാമിന് എക്സാം കിറ്റിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ റിവിഷൻ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കിറ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുന്നത്തെ കിറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പുതിയതെന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് എടുക്കാം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യൂ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്ന റിക്യൂമെന്റ് എന്താ നോക്കി മക്കളെ യൂസിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ എക്സിബിറ്റ് വൺ കമന്റ് ഓൺ ദി സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഡിസ്കസിംഗ് എനി എത്തിക്കൽ ഓൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂസ് റേസ്ഡ് നമ്മളോട് പറയാണ് എക്സിബിറ്റ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രകാരം അഡ്വെർടൈസ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോ എല്ലാവരും വേഗം ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പടയെ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് അകത്ത് എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണുള്ളതെന്ന് നോക്കി നമ്മളോടിവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന എന്താ അവര് ആർ ആൻഡ് കോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ട്വൽവ് ഓഫീസും തേർട്ടി പാർട്ട്നേഴ്സും ആണ് ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ അതിന് അവര് നമ്മളോട് പറയണം ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവർ കെ സി സി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിന്റെ ബേസിസിൽ അവർ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ഇത്രയും റിക്വയർമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയുള്ളൂ ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ ആലോചിച്ച് നോക്കുക വെൽ ഇറ്റ്സ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അൻ ഓഡിറ്റ് ഫോം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കണം രണ്ട് ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം മൂന്ന് അൺപ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നാല് മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അഞ്ച് വിത്തൌട്ട് എനി റീസണബിൾ ഗ്രൗണ്ട്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് വെറുതെ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹൗ വി ഹാഡ് ഇനഫ് ഓഫ് യുവർ അക്കൗണ്ടൻറ് ചാർജിംഗ് യു ഫോർ ദ പൂവർ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് എനി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലീഗേരിംഗ് അതർ പ്രൊഫഷണൽ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിറ്റർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദ ഹൈ പ്രീമിയം സർവീസ് at the same time they are trying to state that others are providing poor quality service for which they are also charging significant amounts so which means that avada endha sambhavikkunnathu they are literally intending to degrade the other professionals in the same accounting field so as per acca rule book 
whenever we advertise, the aim of advertisement should be to inform, inform about the services that we offer and should not be for the purpose of Impress. impressing others. And at the same time, whenever you advertise, your advertisement should not discredit any other professionals. However, the statement included by the auditor clearly discredit others. Therefore, this have to be removed from the advertisement. Other thing, okay. yes, sir. Look no further. RN company provides the most comprehensive range of finance and accounting service in the country, as well as having the leading tax team in the country who are just waiting to save you money. In the case, the most comprehensive range of finance. Ah, they offer the most comprehensive range of finance and accounting services. They are firm. No. No. 12 offices and 30 partners. No. They are in the country. They are in the country. So, without off, uh, offering the most comprehensive range of accounting and uh, finance related services, they are not the state. They are not the state. Our ending measurements on the best team and the Lakarate could prove and the evidence on the Nagel Matrame in the Ambaralo. Our other could come Baralo. Allah and the Nagel, our other advertisement in the removal Ambaranam. Clear Ayo? Yes, sir. Yeah, Pinna, where and the leading tax team. Our again, other leading tax team on the Varanda. Again, leading tax team on the claim genera currently in the measure on law. Leading tax team on the claim genera measures and the Nagel Matrame in the Ambaralo. I include in it part of the where on the issue waiting to save you money waiting to save you money in order to never to say the door made over the lever in the waiting to save you money in order to buy in so our number of our in the summit our in the region some working and our so well we know that whenever we provide a tax related regulation number of work in the summit of the engineer can perform jena should be based on reasonable regulations and we could tax him on Taki Kurkan hundred percent of your poor Emeto. Illa. I'm going to then say the engine would lead to tax evasion. Up in the Samuikim company can start a sorry audit firm again instead of legal action on down. A bangane parayam party lana varia. Clear IO. Okay. Any e paragraph of paranda because Ning already questioned Jetu Lana, Chiata Lunan the other than Missa. Owner keep that one aside. Okay. Any R and company firm of standard certified accountants. Any issues in this area? No. Majority of the members are not. Ah, majority of members, ACC members, are not in the matter of the law. Chartered certified accountants and the term, and the use in it about the law. But she would have any Allah, you would have more than 30 partners and out of his ACC members at the very low. Which means that majority ACC members are not. Allah, other than they never can include him, but so they have to remove that from the report. Clear, sorry, advertisement. Clear, I am. Yes, sir. Yes, sir. This is how you need to do the questions on advertisement. About advertisement related issues and the kind of scenario, you can directly explain here. That's it. Clear, Ayo? Yes, sir. Okay. Now, we have advertisement and questions. Now, we have to discuss this. We have discuss this. It's about the matters to be considered. Matters to be considered discussion with the management, further action, further procedure, audit evidence, critical appraisal of PFI. Critical appraisal of auditor's report and advertisement. Finally, we discussed also about the theoretical area for audit fee. Itring Garingal and the discuss either. Itring Garingal clear alike? Paka? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, fine. So, Narate, Namada session, but it's slight difference under Narada Namada audit in the session starting in the hour, eight in the Nerigota. Other as usual, eight to ten the Nerigim audit in session, mirror. ten or to the max where we will finish our whole topic. However, now at 7 o'clock in the first session and now I will be sharing the link in the same group. 7 o'clock in a session will be for SBR. SBR in the session are again. So SBR in the faculty then are again in the room. Sir, are you going to come in the room? SBR related at the link in the doubts on the last session to clarify. Okay. Upon SBR related at the accounting concept level and doubt on the other clarify the poor. In the room, 8 o'clock in as usual, we will start the area of start here. It's very important to have good knowledge on accounting area. Up accounts and area is clear idea. Our media turn in a suppose he attempted already SBR papers to Chaydu and Dirikin Arigilunda. Kind attempt to Chaydu, doubt to Nilan and join Gianda. Ningle directly eight o'clock in the session join Gianamari. Allah, Arkangel and doubt and done on the regular weekend join for that. Okay. 
Clear I am applying? Yes, sir. So, we will be able to mainly with regarding today's session. We will be able to do this properly. We will be able to do this properly. We will be able to do this properly. Okay? All right. So, that's it, guys. Thank you so much. Bye. Thank you.